সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী মহানগরীর আলীগঞ্জ সংলগ্ন দারুল কুরান আয়েশা সিদ্দিকা মাদ্রাসার উদ্যোগে দু সালের পঁচিশ ডিসেম্বর তাফসিরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসিরে কোরআন আল কোরআন এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের সম্মানিত চেয়ারম্যান হজরত মাওলানা নুর মোহাম্মদ সিরাজি ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকান্ত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু ফলাদি <laughs> ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه مجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ইকাহ আমানো সলো আলহি বসলিম তসলে মা মোহম্মদ আলে সৈয়দনা হবিবানোহম্মদ বলগল ওলাবে কমালি কশফু যাবালি হসুন তো জবি ও খালি মহতারাম উত্তরবঙ্গের শুধু নয় 
বাংলাদেশের বলতে গেলে সবচেয়ে শান্ত শান্তিপ্রিয় শহর রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানাধীন দারুল কোরআন আয়শা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালহা মাদ্রাসা রাজশাহীর উদ্যোগে আয়োজিত এই তফসিরুল কোরআন মাহফিলের পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি সম্মানিত প্রধান অতিথি সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ বরেণ্য ওলামাই কেরাম ফজাই মুরব্বি আনে ঝাম যুবক ভাইরা পর্দার আড়ালে আমার পরম শ্রদ্ধিয়া সম্মানিতা মা এবং বোনেরা সকলের প্রতি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধাভাজন সশ্রদ্ধ সালাম এবং হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা দোয়ার জন্য পুনরায় সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা পবারকাতুহ আপনারা কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ একজন মমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মমেন সর্বদা সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় মায়া মমতায় দিনে রাতে সর্বদা মমেন শুকর আদায় করে আল্লাহ তালার কার শুকর আদায় করে একটু জোরে বলুন না আল্লাহর নাম জোরে বললে কি গোনা হবে কার শুকর আদায় করে আল্লাহ তবারক তালার শুকর আদায় করে আর আমরা আরও শুকর আদায় করব এই জন্য যে মহান রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর মধ্যে আমাদেরকে আল্লাহ তবারক তালা মানব জাতিকে লেমা কলাক তবি আদায়া আল্লাহ তালা নিজ হাতে আমাদেরকে তৈরি করেছেন সুবাহ আল্লাহ তালা বলেছেন তোমাদেরকে আমি নিজ হাতে তৈরি করেই খ্যান্ত হইনি এই বাণী আদমকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা মুকুট আমি আল্লাহ নিজে পড়িয়েছি সুবাহ আল্লাহর আওয়াজ শুনে মনে হলো কথাটা আপনারা গুরুত্ব দিলেন না জোরে সরে বলুন সুবাহন আল্লাহ এই শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট আল্লাহ তাবারক তালা আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে করেন নাই করেছেন কি অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে আল্লাহ তালা এই শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট মানব জাতিকে পড়ান নাই তাহলে কিসের টুর্নামেন্ট করেছেন বলতে পারবেন কেউ আল্লাহ তালা এই টুর্নামেন্টটা কিসের করেছিলেন শ্রেষ্ঠ জাতি তো বটেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পড়িয়েছেন কিন্তু আল্লাহ হ্যাঁ ফেরেস্তা ফেরেস্তাদের সাথে একটা টুর্নামেন্ট হয়েছিল সেটা কি বলতে পারেন কোরআনে কারিম সেটার সাক্ষী বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ তাবারক তালা বলেন এই ফেরেস্তা মন্ডলী এবং মানব মন্ডলী এই দুই গ্রুপের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা কে পড়বে এই জন্য আমি আল্লাহ তালা নিজে আম্পায়ার হয়ে নিজে সেই জায়গায় আমি রব্বুল আলমিন জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের একটা টুর্নামেন্টের আয়োজন আমি আল্লাহ করেছিলাম এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের টুর্নামেন্ট আল্লাহ তালা করলেন ফেরেস তারা পরাজিত হলো আল্লাহ তালা শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা কাদেরকে পড়ালেন আমাদেরকে আবার এই শ্রেষ্ঠ জাতিকে বর্তমানে আমরা যারা বসে আছি দুনিয়ার কোন গান বাজনা নয় দুনিয়ার কোন কনসার্ট নয় দুনিয়ার কোন সাধারণ কোন মজলিসে নয় ওই মহান রব্বুল আলমিন দয়া করে মায়া করে অনুগ্রহ করে আল্লাহ তাবারক তালা আমাদেরকে সুস্থ রেখে সমস্ত রকমের প্রতিকূলতা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে কোরআনের মজলিসের মতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মজলিস দ্য ফোর্থ ক্যালিফ অফ ইসলাম হজরত আলিকার রাহু আজাহ তিনি বলেছেন 
साधारण मद्रासा प्रांगण थे मैदान आल्ला जन्नत बागान तैर अल्लाह तला दया माया अनुग्रह जन्नतर बागने बसार तौफिक दिए शुक्र आदाय करा दरकार आई जोरे बोलें आई हमार भाई जान आगे बोलते हैं अल्लाह तला के चोक दिए कुरान शरीफ अल्लाह तला एक फ्री टक टाइम एस एम एस करल्ला तलाम ओ दुनिया मानव मंडल एक लक्ष्य करो सबसे गुरुत्वपूर्ण सम्पद तुम मायर चेहरा टुको तुम देखते पेतना ठीक शुद्ध की तरह बोली सुजाला सुफला शस्य श्यामला सागर मेघला प्रिय जन्मभूमि बांगलेश कवि गर्व कर कविता लिखे एम देश कौ खुजे पा ना को तुम सकल देश रानी सेजे हमार जन्मभूमि कि ना कवि घरे घरे देखे जन्मभूमि के राजशाही आसबें पद्दार पर एक आलदा वैशिष्ट्य पद्दा पार हो जाने जे की फुल काशफुल जो फुटे जाए उठार एक आलदा रकम वैशिष्ट्य आपनी जो बगुड़ा जा मस्तान गड़े एक आलदा वैशिष्ट्य आपनी जो छूटे जा रंगपुरे ओने एक आलदा रकम वैशिष्ट्य शुद्ध नए आर भिन्न जगत हो ठीक क्या बोलें आपनी ओखान चले जाटी पहाड़ पर्वत एक आलदा रकम दृश्य चले जा चट्टग्रामे आलदा रकम सौंदर्य साफारी पार्क सह आनी चले जाबारे समुद्र सैकत से ही कलो कलो दान आपनर कलो 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 दान आपनर मन टाके एकदम एम भाव आलोड़ित कर तुलबे एकदम एक जन मुसलमान जो मुसलमान सन्तान थे नीरबे निवृत्ते निजे अजानते आल्ला तबरक तलार दिखे तरह शेष दावन हो जाए कथा बोलें ठीक है ना चोखाना चोक ना दे पद्मापारे काशबर सौंदर्य तुम अवलोकन करते रंगपुर मस्तान गड़े भिन्न जगत तुम देखते बंदर 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 चेरा करते हत देखते पेदना चोखा तो आदाय करबा ना बंदारा हमें तुम्हें एकखाना जिहिबा दिए जिहिबाटार मूल्य की जान मुसलमान बर्तमान जुगे निरो सैंटिस्टरा जिहिबा के लिए गवेषणा कर चोक बंद कर जिहिबा निजे मुरगर मांग जो गर गोश दे गर गोश खे कि चिंगड़ी माश बोले क्या दिए पदार्थ जोरे बोलो ना क्या दिए मध्य गादा और पेटर चाका आलदा जिहबा से गादा पेटर चाका तुम जो डिम खाओ आलदा रकम स्वाद तुम जो मग माथाटा चिबिए चिबी खाओ आलदा रकम स्वाद सुबह क्या दिए
এই জিহবাটা দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার রব্বুল আলামিন বলেন শুধু যদি জিহবাটা আমি দিতাম এটার যদি একটা রিমোট কন্ট্রোল যদি না দিতাম তাহলে এর মধ্যে যে পদার্থ আছে জিহবাটা ঝুলতে ঝুলতে পড়তে পড়তে নাভির কাছে চলে আসতো এরকম একটা প্রাণী আমাদের সমাজে আছে না নাই নামটা বলা যাবে কষ্ট করে বলা যাবে বলতে লজ্জা হয় বলেন না কেন কি নাম আমার রব্বুল আলামিন বলেন না লেমা খলক তুমি আমি যাকে নিজ হাতে তৈরি করেছি कंट्रोल कर रिमोट कंट्रोल এই রিমোট কন্ট্রোলটা যদি না দিতাম তোমার জিহিবা নাবির সাথে লেগে যেত দেখতে খুব খারাপ লাগতো তুমি তোমার মায়ের ভাষা তুমি তোমার মাতৃভাষা তুমি তোমার আঞ্চলিক ভাষা তুমি তোমার কোরআনের ভাষা তুমি তোমার কবরের ভাষা তুমি তোমার দিনের ভাষা তুমি তোমার রেলিমের ভাষা তুমি গুছিয়ে গুছিয়ে তুমি বলতে পারত না এই জন্য আমি রব্য লিজ্জাত জালাল এত মহান আমি আল্লাহ দয়া করে জিহিবাটাকে কন্ট্রোল করবার জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুখানা ঠোঁট তোমাকে দান করে দিয়েছি বিজ্ঞানীরা বলেছেন যদি আজকে একটি পৃথিবী একটা জিহিবাকে একটা জায়গায় রাখা যায় আর গোটা পৃথিবী সমস্ত পৃথিবীকে যদি এক জায়গায় রাখা যায় তাহলে আল্লাহর দেওয়া একখানা জিহিবা গোটা পৃথিবীর চাইতে মূল্যবান চিৎকার মেরে বলুন আল্লাহ একবার ওই রবের শুকর আদায় করা দরকার আছে না নাই সমস্ত শক্তিগুলো গলার কাছে নিয়ে আসুন আল্লাহর দরবার একখানা হাত বাড়িয়ে দিন বাড়িয়ে দিয়ে জবান সেরে চিৎকার মেরে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ হাতটা উঠলো না কেন আরো জোরে আলহামদুলিল্লাহ राजी खुशी दरुद सालाम पेश कर मानवतार मुक्तर दूध सैयदुल मुरसलिन खातम नबीन सर्वकाल सर्वजुगे सर्वश्रेष्ठ महामानव নির্যাতিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর মামেনার নয়নের মনি আরবের দুলাল বিশ্ব আঁকা বন্ধু সুলতান মদিনা আশরাফুল আম্বিয়া যে নবী আমার সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরকালীন ওই কান্তিক চেষ্টা এবং সাধনার মাধ্যমে যে নবী তার নিজের বুকের তাজ রক্ত ঢেলে দিয়ে তাই ফের ময়দানকে লালে লাল করেছিলেন যে নবী দিন প্রতিষ্ঠার জন্য ওহুদের ময়দানে যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হিসাবে দানদান মোবারক শহীদ করেছিলেন যে নবী কোরআনে কানিমের হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর সর্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে বিশ্ব নবী আমার বার বার করে নির্যাতিত হয়েছেন শাহবাজমাইন জীবন দিয়েছেন আমরা সেই সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ এবং সালাম পড়ছি সম্মানিত হাজিরিন ভূমিকায় কথা লম্বা হয়ে গেল অথবা যেতে পারে আমি দ্রুত আমার নির্ধারিত পয়েন্টে যাব খুব সংক্ষিপ্ত কথা হবে এ কথাগুলো শেষ মনে যাত পর্যন্ত শনবার জন্য প্রস্তুত আছে কি আছি আমরা নাকি একটু শুনে ওয়ান টেস্ট করে চলে যাবেন বক্তা আছে মোটামুটি কেউ বলবেন ভালো না চলে গেলাম ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু কথা কিন্তু এটা না চাচি আম্মা ডাকে তারপরে ভাবি যান ডাকে লে কথা তোমাকে ডাকে শীতের মধ্যে কেন বসে থাকো ওখানে তোমাকে ডাকে এই কথা কিন্তু চাচি আম্মার কথা নয় এই কথা কিন্তু ভাবিজানের কথা নয় এই কথা কিন্তু তোমার মনের কথা নয় বন্ধু এই কথা কার জানো কি ভালো করে বুঝে কয়েন আমার বাবা এবং আপনার বাবা আদি পিতা নামটা বলতে পারবেন কোথায় ছিলেন ওখান থেকে ষড়যন্ত কনস্প্রেসি কূটনীতি করে জান্নার থেকে বের করার ষড়যন্ত্র কে করেছে 
জোরে বলেন কে করেছে ওই ইবলিস ওই শয়তান আমরা ওই বাবার সন্তান হিসেবে বসে আছি জান্নাতের বাগানে ওই ইবলিস মারা গেছে না जिंदा আছে জোরে বলেন ও কি দুনিয়ার মধ্যে जिंदा আছে নাকি মারা গেছে শুধু जिंदा আছে ঢাকা শহরে বসে আছে যমুনা সেতু পার হতে পারছে না জ্যামের কারণে এই রাস্তায় আসতে পারবে না এই অবস্থায় আছে নাকি এখানে আছে কোথায় আছে আল্লাহু আকবার ওই দিকে ব্যাপক আলোচনা আমি যাব না সময় পাব না আপনারা পরে বিরক্ত হয়ে যাবেন সেদিকেও আমি যাব না ওই ইবলিস রগে রগে আমাকে আপনাকে এই জান্নাত থেকে উঠবার জন্য চেষ্টা করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে বলবে কালকে অফিস আসে তাড়াতাড়ি ওঠো তারপরে আমি যেগুলো বললাম ইত্যাদি ইত্যাদি সব জায়গা তোমাকে ডাকছে তাড়াতাড়ি করে ওঠো তারপরে এটা ওটা ইত্যাদি ইত্যাদি বলে তোমাকে এখান থেকে উঠে নিয়ে যাবে বন্ধু কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জ প্রকাশ স্বরূপ ধারণ করেছে আজকের এই মাহফিলে শেষ মোনাজাত পর্যন্ত থাকবে আল্লাহর দল শয়তানকে জিততে দিবে না বিজয়ী হতে দিবে না মুসলমানেরা জিতবে মানে হলো আল্লাহর দল জিতবে কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে এখান থেকে কারা জিতবে আল্লাহর দলে জিতরা জিতবে নাকি শয়তান এখানে জিতে যাবে দেখবেন একজন দুইজন মানুষ একটু পর পর এখান থেকে উঠে রওনা দেওয়ার চেষ্টা করে বুঝবেন শয়তান তার উপরে তার উপরে কিছুটা তাকে রাজি খুশি তো করাতে পেরেছে সে হলো শয়তানের দশর আবু জেহেলের গোষ্ঠী রাগ করলেন নাকি আপনারা কোরআন শরীফের অসংখ্য দলিল আছে সেই দলিল দিয়ে যদি একটার পর একটা যদি বলা শুরু করি সময় লেগে যাবে দয়া করে মেহরবানি করে সূরা নেসা 61 নাম্বার আয়াত পড়ে নেবেন মুনাফিকেরা মাহফিল থেকে কিভাবে উঠে যায় আমি গেলাম না সেদিকে আমি সময় পাব না এই জন্য তাহলে এবার আমি এই নিশ্চয়তা পেতে চাই অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা হবে শেষ মোনাজাত পর্যন্ত বসে থাকব আল্লাহ রব্বুল আলামিনের রেজাবন্দি हासिलের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিনের রুবুবিয়াত এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেবার জন্য নিজের হেদায়েতের জন্য আমরা কোরআনে কারীমকে সম্মান করে বসে থাকব শয়তানকে আমাদের উপরে জিততে দিব না দিব না দিব না কারা কারা এই কোরআন এবং আল্লাহর পক্ষে আছেন হাত তুলে আল্লাহকে দেখান নরে তাকবীর सन्ध्या शुरू कर गल्प कर बागान এখন এবার বলুন জান্নাতটা কি এই রকম শুধু প্যান্ডেল হবে আর এই যে মাঝে মাঝে একটু ওইটা কি পরে শিশির পড়তেছে শিশির পড়বে এদিক দিকে বাতাস আসবে তারপরে অনেক মোটা কাপড় পরে কোনো রকম শীত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয় জান্নাতটা কি এরকম হবে কিসের ভিত্তিতে আপনাদের বলছি এটা জান্নাতের বাগান কিসের ভিত্তিতে কোরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতে তাই না কোরআন এবং হাদিস আমরা বিশ্বাস করি অবশ্যই না হলে তো ইমান থাকবে না কিন্তু মাঝে মাঝে একটু সন্দেহ সংশয় হয় আসলে কি আছে হুজুররা বানায় এটা নেই বলে কিনা আমি একটু উদাহরণ দেই আপনার বাস্তব জীবনের সাথে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যেটা আসলেই জান্নাতের বাগান দিব কি উদাহরণটা আপনি রাজশাহী থেকে ঢাকা যাবেন রাজশাহী বাস স্ট্যান্ডে আপনি গিয়েছেন টার্মিনালে টার্মিনালে যাওয়ার পরে হানিফ গাড়ি ন্যাশনাল গাড়ি তারপরে দেশ বাংলা গাড়ি শ্যামলি গাড়ি তারপরে আরও গুরুত্বপূর্ণ গাড়ি যারা আছে আবার যেগুলো নাম বলতে পারলাম না গাড়ির মালিক আপনারা রাগ করেন না আর কি আমি সব গাড়ির কথাই বলছি ওই গাড়ির হেল্পার দরজায় দাঁড়িয়েছে ড্রাইভার তার সিটে বসা আছে হেল্পার সাহেব রাজশাহীর টার্মিনাল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসের ওই দরজায় এরকম হাত মারছে আর বলছে ঢাকা 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 বলছে কি না আচ্ছা বলুন তো হেল্পার সাহেব যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওটা কি আসলে ঢাকা নাকি রাজশাহীর বাস টার্মিনাল কি বুঝতে চাচ্ছে হেল্পার হোয়াটস দ্য মিনিং अबाउट দিস ম্যাটার কি বুঝতে চায় তিনি হেল্পার সাহেব বুঝতে চান হেল্পার সাহেব বুঝতে চান রাজশাহী বাসী আমার এই গাড়িটা একটা সুন্দর অবয়বে গঠিত একটা গাড়ি আমার গাড়িতে বসা আছে একজন সুদক্ষ ড্রাইভার আমার গাড়িতে আছে একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সুপারভাইজার আমার গাড়িতে আছে একটা সৌন্দর্য মন্ডিত অবয়ব 
আমার গাড়িতে আছে একজন একদম হান্ড্রেড প্লাস প্রাপ্ত একটা ইঞ্জিন আমার গাড়িতে আছে সুন্দর সুন্দর সিট কাভার আমার গাড়িতে আছে সুন্দর সুশৃঙ্খল একটা মানে সিটগুলো আসনগুলো পাতা রয়েছে ও রাজশাহী বাসি তোমরা যদি আমার গাড়িতে ওঠো এবং বসো আমি তোমাকে নিশ্চয় ওটা দিয়ে বলতে পারি রাজশাহী বাসি আমার গাড়িতে যেহেতু একটা সুদক্ষ ড্রাইভার আছে সুদক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সুপারভাইজার আছে সুন্দর একটা ইঞ্জিন আছে ভালো ভালো আসন পাতা আছে আমি এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি আমার গাড়িতে যদি ওঠো তাহলে আমার গাড়ি ইনশাল্লাহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তোমাকে ঢাকা পৌঁছে দিবে কথা বলেন ঠিক কিনা এটাই তো বুঝাতে চাই আজকের মাঝে আলী সুলেহাল मानवरचित जीवन अंकित करते আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন তাহলে জান্নাতের বাগানের প্রকৃতি অবস্থাটা কি বুঝেতে পারলাম আর একটা প্রসঙ্গ ক্রমে কথা বলতে হয় মুসলিম শরীফের একটা হাদিস কিন্তু সময় আমার শেষ হয়ে যাবে যদি সম্ভব হয় পরে বলবো ইনশাল্লাহ কোরআনে কারিম থেকে আমি মাত্র দুটো আয়া তেলাওয়াত করেছি আপনাদের সামনে যারা আলেম ওলামা রয়েছেন ভিতরেও অনেক বিচক্ষণ আলেম ওলামা বসে রয়েছেন আমি দেখেই বুঝতে পারছি যাদের শিক্ষার্থী হওয়ার যোগ্যতাটুকু আমার মধ্যে নাই না আছে এলেম না আমল না আছে জ্ঞান না আছে গরিমা কিচ্ছু নেই একেবারে খালি কলস বাজে বেশি এমন ধরনের একজন ব্যক্তিকে আপনারা দাওয়াত করেছেন জানি না সত্যিকার অর্থে আমার মূল কথাগুলো আপনাদের কাছে বোঝাতে পারব কি না আমার জন্য এটা দয়া করে মেহরবানি করে দোয়া করবেন যাতে করে আমার এই সাবজেক্টের উপরে খুব সংক্ষিপ্তভাবে নির্যাস আলোচনাটুকু আপনাদের বোঝাতে পারি ইনশাল্লাহ দোয়া করতে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন আমাকে তৌফিক দান করেন বক্তা এবং শ্রোতা সবাই যেন এই কথার উপরে আমল করতে পারি জোরে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন सुदीर्घ चल्लिस बस पर्त समाज परिवर्तन चेष्टा करबीगे समाज प्रथम ओहिर सूचना हलो एक दिए कि दिए एक कमायबेंजूर आ 
সেটা রাশিয়ার স্টাস্টস সাস্টলে গিয়ে পদ্মার পারে গিয়ে বলেন আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমি এই মজলিসে পাঁচ নাম্বার ভাইবাতে আপনাদের কম হয়ে গেল আসলে কি বিশ্বনবী যখন সর্বপ্রথম জিবরিল আমিন বলেছেন এ কোরআ সাথে সাথে কি পড়া শুরু করেছেন এবার আবার না বলেন কেন আমার ভাইরা বিশ্বনবীর উপরে যখন হেরা পর্বতের গুহায় যখন চল্লিশ বছর ধ্যান করবার পর চিন্তা করবার পর সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা করবার পর যখন বিশ্বনবীর উপরে প্রথম যখন আয়াত নাজিল হলো এ করা বখারে শরীফে কথা বলো হি থেকে বলছি আমার নবী তখন বললেন মা আনা বেকারিয়েন আমি পড়ুয়া নই আমি পড়তে জানি না আবার জিবরেন আমিন বললেন এক করা নবীজি বললেন মা না বেকারিয়েন আমি পড়ুয়া নই আবার যখন বললেন এক করা নবীজি আবার একইভাবে উত্তর করলেন মা না বেকারিয়েন আমি পড়ুয়া নই আমি পড়তে জানি না আমার ভাইয়েরা তিনটা বার যখন নবীজিকে বলা হলো একরা নবীজি একই কথা বললেন আমি পড়ুয়া নই চতুর্থবার বলবার আগে হজরত জিব্রাইল আমিন আমার বিশ্ব নবীকে বুকের সঙ্গে আলিঙ্গন করে ধরলে এই অংশটুকুই আমরা মুসলমানেরা বেশি জানি কিন্তু মাঝপথে ঘটনার একটা ঘটেছে ওই ঘটনা আমরা খুব কম লোক জানি জানলেও সেটা আমল করি না ঘটনাটা ওখানে প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল আমার ভাইয়েরা প্রকৃত ঘটনাটা কি ঘটেছিল মুসলমানদের এটা অবশ্যই জানতে হবে আমার ভাইয়েরা প্রকৃত ঘটনা ঘটেছিল জিব্রাইল আমিন তিনবার শুধু বলেছিলেন এক করা আপনি পড়ুন আমার নবীজি শুধু পড়াটাকে গ্রহণ করেন নাই চতুর্থবার বিশ্বনবী বুকের সাথে হজরত জিব্রাইল আমিন বিশ্বনবীকে আলিঙ্গন করে চতুর্থবার পড়া শুরু করলেন এক চিৎকার মেরে বলুন আল্লাহ একবার আমার নবীকে বলা হলো আপনি কেন পড়বেন না আপনি অবশ্যই পড়তে থাকুন আপনি কেন পড়বেন না আপনি ওই রবের নামে পড়ুন যে রব আপনাকে সৃষ্টি করেছে নবীকে যখন বললেন আপনি রবের নামে পড়ুন যে রব আপনাকে সৃষ্টি করেছে আমার বিশ্ব নবী সঙ্গে সঙ্গে জিব্রে আমিনের সাথে এক দুই তিন চার পাঁচটি আয়াত করে ফেললেন চিৎকার মেরে বলুন পৃথিবীর মধ্যে পড়া ডিভাইডেশন হয়ে গেল ভাগ হয়ে গেল ভালো করে লক্ষ্য করুন প্রথম যে এক করা শুধুমাত্র পড়া বিশ্বনবী এটাকে গ্রহণ করেন নাই বিশ্বনবী বলেছেন আল্লাহর নামে পড়া যখন বলেছেন আল্লাহর নবীর সঙ্গে সঙ্গে এই পড়াটাকে একসেপ্ট করেছেন পড়েছেন আল্লাহর হুকুমে আল্লাহ একবার পড়াটা কি হয়ে গেল কি হয়ে গেল আমি আজকে এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত এই আয়তে কারিমার আলোচনায় আমি আজকে প্রমাণ করব বর্তমান বর্তমান বিগত শতাব্দী এবং বর্তমান শতাব্দী একটি স্লোগান দিয়েছে এডুকেশন ইজ দা ব্যাকবোন অফ এ ন্যাশন আমি আজকের আলোচনা দিয়ে প্রমাণ করব এডুকেশন ইজ দা ব্যাকবোন অফ এ ন্যাশন শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এই কথা সঠিক নয় বরং আমরা বলবো নট অনলি এডুকেশন ইজ দা ব্যাকবোন অফ এ ন্যাশন प्रमाण करब छोटे सुनते राजी आपनारा राजी आपनारा आसने बार विश्वनबी पढ़ा समय भाग हो ग আল্লাহর নাম সারা পড়া বিশ্বনবী একসেপ্ট করেন নাই আচ্ছা বলুন তো আল্লাহর নাম সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বনবীর আমলে এ প্লাস প্রাপ্ত গোল্ডেন এ প্লাস প্রাপ্ত আল্লাহর নাম সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অর্থাৎ বামপন্থীরা ওই ওই দলের এক নাম্বার রোলধারী ছাত্রের নাম কি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়েন 
পাঁচ নাম্বার কেটে নিয়েছিলাম না ওটা দিয়ে দিলাম দেখা যাক নাম্বার কত যোগ হয় আলহামদুলিল্লাহ বলেন এক নাম্বার রোলধারী ছাত্র হলো আবু জেহেল যেই আবু জেহেল আল্লাহর নামে পড়া এই স্লোগান কে সহ্য করতে পারে পেরেছে কি নির্যাতন করেছে নবীকে সাহাবিদেরকে মেরেছে অসংখ্য কায়দায় বিভিন্ন কায়দায় মেরেছে এই জন্য আবু জেহেলের পরিণতি কি হয়েছে শুনবেন হাজি সাহেবরা যখন হজ করতে যান যাওয়ার পরে পায়খানা ভালো করে আসে না কোনো রকমে গিয়ে বসে ওখানে চাপাচাপি করে একটু পায়খানা করে এই জন্য যে অন্তত পক্ষে আবু জেহেলের বাসায় এতটুকু পায়খানা করে যাই ও আমার নবীরে সবচেয়ে বেশি ডিস্টার্ব করেছে আমার নবী দুঃখ করে বলেছেন প্রত্যেকের যুগের ফেরাউন যে সমস্ত রূপ ধারণ করেছে প্রত্যেক যুগের ফেরাউন নতুন নতুন কায়দায় নতুন রূপে নবগঠিত ভাবে আবির্ভাব হয়েছে আল্লাহ নবী বলেন যে মুসার যে ফেরাউন ছিল ও তাও শেষকালে ডুবতে ডুবতে একবার অন্তত বলেছে যে আমানাত বিহি বানু ইসরায়েল আমি ইমান গ্রহণ করলাম যেমনে বনি ইসরায়েল ইমান গ্রহণ করছে ওয়ান আমিন আল মুসলিমিন আমি মুসলমান হয়ে গেলাম যদিও আল্লাহ তালা বলছে আল আন এখন বলেছে কিনা আমি যাব না সেই দিকে মুসালামের নবীর ব্যাপারে ফেরাউনের ব্যাপারে আল্লাহ নবী বলছেন যে ওই ফেরাউন তাও মরণের সময় একবার হলেও নতি স্বীকার করে বলেছিল আমি ইমান আনলাম এবং মুসলমান হলাম যদিও আল্লাহ সেটা অ্যাকসেপ্ট করেন নাই কিন্তু আমার যুগের ফেরাউন ও কত বড় কাটটা কাফের সেই ফেরাউন আমার যুগের ফেরাউন সে বলেছে যখন বদরের যুদ্ধে মজ এবং মহবাজের ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তরবারি নিয়ে যখন ধরাশাই করে ফেললেন এরপরে আব্দুর রহমান বিন আউফ তার কল্লা কাটবার জন্য গেলেন কল্লা কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছেন কোনো রকমে ফিসফিস করে কথা বলতে পারে না তাও বলছে আব্দুর রহমান বিন আউফ আমার কল্লাটা একটু বড় করে কেটো যাতে করে লোকেরা আমার কল্লা দেখে বোঝে যে এটা সর্দারের কল্লা কত বড় শয়তান কত বড় ইবলিস আমার ভাইরা প্রত্যেক যুগের ফেরাউনেরা এই ধরনের নতুন নতুন রকমের শক্তি এবং নতুন নতুন রূপ নিয়ে ফেরাউনের আবিরা আবগাব করেছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা সেই ফেরা সেই আবু জেহেলের হলো আল্লাহর নাম সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এক নাম্বার রোলধারী ছাত্র যেই ছাত্রের বাড়িতে হাজি সাহেবেরা চেষ্টা করে হইলেও পায়খানা করে ওই আবু জেহেলের উত্তরসরী গোষ্ঠী যারা দুনিয়ার মধ্যে থাকবে পরিণতি তাদেরও জোরে বলেন তাই হবে কি না আমার ভাইরা ওই আবু জেহেলের প্রেতাত্মা যারা যুগে যুগে এসেছেন ওরা হলো আল্লাহর নাম সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খুব ভালো করে বুঝুন আমার ভাইরা ওই ছাত্রদের নাম হলো আবুল আহাব অদ্বা সাহেবা মগিরা ওই ছাত্রদের নাম হলো কালমার সেহেল মৌসিতুন ওই ছাত্রদের নাম হলো আমরা দুনিয়ার মধ্যে আমরা যদি দেখতে পাই তাহলে দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে জুলুম নির্যাতনকারী এই সমস্ত ফেরাউনেরা হলো ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কথা বলেন ঠিক কি না আমার বেরাম আমার বন্ধু করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের নাম হলো তসলিমা নাসরিন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের নাম হলো শামসুর রহমান ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের নাম হলো কবির চৌধুরী কথা বলেন ঠিক কি না যে শামসুর রহমান প্রকাশ বলেছে ফজরের নামাজে যখন আজান হয় আমার কাছে মনে হয় পতিতা তার খরিদ্দার আহ্বান করে নজুবিল্লা আমার ভাইরা নন্দিত মোবাসরে কোরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সারা জীবন আপনি প্রতি দাদাদের সাথে বসবাস করেছেন এই জন্য মজ্জিন যখন আজান দেয় এরপরেও আপনার কাছে মনে হয় পতিতা করির দ্বারা আহ্বান করে কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা খুব ভালো করে লক্ষ্য করে শুনুন তসলিমান আসলিনের কথা বললাম এটা খুব বিরাট আউলিয়া হ্যাঁ আমার এক মরুবি বছর বেয়াদ বাউলিয়া ওকে গালি বেয়াদ হলে ইবলিসের মা ঠিক না এই কয়েকদিন আগেও বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা আপনারা দেখেছেন কিনা মাত্র এক মাস হবে না সুনির্দিষ্ট তারিখটা আমি বলতে পারছি না এক মাস হবে না 
ওই বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় কলাম লেখে মাঝে মাঝে উনি লিখেছেন যে সমস্ত আমার বাংলাদেশের আমার মেয়েরা বোরকা পরে ওরা তো বোরকা পরার আসল ইতিহাস জানে না এটা বলে নিচে ব্যাখ্যা লেখছে বোরকা কেন পরে জানো বোরকা পরে হলো সৌদি আরব হলো খুব ধুলাবালির দেশ আর মহিলাদের চুল হলো খুব আকর্ষণীয় যখন মহিলারা বোরকা ছাড়া নেকাপ ছাড়া চলাফেরা করে ওই বালি এসে চুলের সাথে লাগে চুলের আকর্ষণটা নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য চুলটাকে হেফাজত করার জন্য সৌদি আরবের মহিলারা ওই বালু থেকে রক্ষার জন্য বোরকা পরে আমার বাঙালি মা বোনেরা সেটা বোঝে না নাউজুবিল্লাহ জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ মাত্র কয়েকদিন আগে আর অপর পক্ষ নামক একটা বই লিখেছিল ওই বইয়ের মধ্যে একটা গল্প করেছে খুব সুন্দর করে তার সখীকে সখীরে বলতেছে সখীরে বলতেছে সখী এখনকার মোল্লারা এখনকার মোল্লারা জাহান নামের ওয়াজের কথা বলে আজকে আজকে আমাদের দারুল কোরআন এস এ মাদ্রাসার দরকার কেন হলো এই মাদ্রাসার প্রয়োজনটা কেন হলো এই মাদ্রাসার উদ্যোক্তাকে এই মাদ্রাসার উদ্যোক্তা হলো সাইয়েদেনা রসুলনা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলিহাসাল্লাম যান যিনি সর্বপ্রথম একটা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন তার নাম হলো জামিয়াত সুফায় নবমী আল্লাহ একবার সেখানে কোরআন শেখানো হতো আজকের মাদ্রাসায় কি শেখানো হয় এই কোরআন শেখানো কেন দরকার মানুষদেরকে সেটার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কথাটা বলছি তসলিমা নাসরিন সখীকে লিখছে সখী মোল্লারা জাহান নামের আগুনের ভয় দেখায় আমি রান্না করতে গেলাম রান্না করতে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে আমার আঙ্গুলটা ডিসপ্লেস হয়ে আমার আঙ্গুলটা চুলার মধ্যে পড়ল আমার হাতটা পুড়ে গেল বর্তমান যুগের নিউরো যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানী তারা একটা ঔষধ আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞানীরা তার ঔষধের নাম হলো বার্নল ওই বার্নল নামক ঔষধটা আমার হাতে লাগিয়ে দিলাম আমার হাত ভালো হয়ে গেল সখী গো যেই যুগে বিজ্ঞানীরা এরকম বার্নল নামক ঔষধ আবিষ্কার করেছে মোল্লারা এই যুগে জাহান নামের আগুনের ভয় দেখাইয়া কোনো লাভ হবে না নজুবিল্লার আওয়াজ শুনে মনে হলো যে আপনারা প্রাণ হারিয়ে ফেলছেন জবান ছেড়ে দেব আমার ভাইরা এই তসলিমানাশ্রী এবং তার উত্তর শরী পূর্ব শরীদের কি দিয়ে বুঝাবো আমি মৌলানা সিরাজির কথা দিয়ে বুঝাতে চাই না আমি বুঝাতে চাই আমার বিশ্বনবীর কথা দিয়ে আমার বিশ্বনবী জাহান নাম সম্পর্কে বলেন জোরে বলুন আল্লাহবার আমার নবীজি বলেন জাহান নামের আগুন এত সহজ কোন আগুন নয় ওই আগুনটাকে এক হাজার বছর উত্তপ্ত করবার পর ওই আগুনের রংটা হয়ে গিয়েছে ওই আগুনটার রং হয়েছে হেমার রাত লাল আবার ওই আগুনটাকে আর এক হাজার বছর উত্তপ্ত করবার পর ওই আগুনের রং হয়ে গিয়েছে ইবি আদাত সাদা আবার এক হাজার বছর উত্তপ্ত করবার পর ওই আগুনের রংটা হয়ে গেছে কালো আমার ভাইরাম ওই কালো রঙের আগুনের মধ্যে যদি কোন মানুষকে কোন কাফের বেইমান মুশ্রিক মোনাফিককে যদি ওই ওই কোরআন বিরোধী দিন বিরোধী কোন মানুষদেরকে যদি ওই আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় কোন অবস্থা দাঁড়াবে আমার ভাইরা এই বার্নল নামক ঔষধ তুমি লাগাতে পারবে না আমার আল্লাহ পাক কত সুন্দর করে পড়েন আমার সাথে পড়েন বিসমিল্লাহির রহমা নির্রাহীম নারুল্লাহিল মুকদতুল্লতি তত্তলিউ আলাল আফ ইদা জরে পরুন আল্লাহ আকবার আমার আল্লাহ রাবুল আলামিন বলেন 
এই আগুনটা এমন আগুন নারুল্লাহিল মুকদা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আগুনটাকে এমন ভাবে উত্তপ্ত করেছেন উৎক্ষিপ্ত করেছেন ওই আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়ার পর কোন আঙ্গুলের মধ্যে আগুন সীমাবদ্ধ থাকবে না কোন হাতের মধ্যে আগুন সীমাবদ্ধ থাকবে না কোন পায়ের মধ্যে আগুন সীমাবদ্ধ থাকবে না আফিদা শব্দের অর্থ হলো এই আগুনটা সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরাত্মা কলিজাটাকে গ্রাস গ্রাস করে ফেলবে কলিজার মধ্যে আগুন লেগে যাবে তুমি কলিজার মধ্যে কেমন করে বারনল নামক ঔষধ লাগাবা ঠিক কিনা বলেন কোন রকম ভাবে আগুন তুমি লাগাতে পারবা না ওই আগুন লাগাবার কোন রকমের সম্ভাবনা তোমার নাই ওই আগুনটা তুমি লাগাতে পারবা না আমার আল্লাহই বলছেন ওই আগুনটা সরাসরি গিয়ে তোমার কলিজার মধ্যে তোমার অন্তরের মধ্যে লেগে যাবে আমার ভাইয়েরা কেন অন্তরের মধ্যে লাগবে এই আয়তে কারিমার ব্যাখ্যায় তাফসির ফিজিলালের কোরআন ইবনে কাসির সহ অসংখ্য তাফসিরগুলোতে সুন্দর করে এটার ব্যাখ্যা করেছেন যে মানুষ তো এই অন্তর দিয়ে পরিকল্পনা করে করেই তো নামাজের জামাতে যায় না ঠিক কিনা বলে এই অন্তর দিয়ে পরিকল্পনা করেই তো লোকটা সুদ খায় ঘুষ খায় ঠিক কিনা বলে ঠিক কিনা আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাদয় কয়েকদিন আগে অসহায় হয়ে বললেন যে সুদ ঘুষ তো আপনারা খাবেন কিন্তু একটু সহনশীল হয়ে খায় সহনশীল হয়ে খাবেন আমার ভাইয়েরা এবার বুঝুন ভালো করে এই অন্তর দিয়ে পরিকল্পনা করে করেই তো এই কথাগুলো আমরা বলে থাকি কথা বলেন ঠিক কিনা এই অন্তর দিয়ে পরিকল্পনা করে আমরা কোরআনের মাহবিলের বিরোধিতা করি কথা বলেন ঠিক কিনা এই অন্তর দিয়ে পরিকল্পনা করে করে আমরা সব সময় কোরআনের বিপক্ষে আমরা অবস্থান নেই এই অন্তর দিয়ে পরিকল্পনা করে করে কোরআন প্রেমী মানুষের উপর অত্যাচার করা হয় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার আল্লাহ বাগদাই বলেন চিৎকার মেরে বলেন আল্লাহ একবার আমার আল্লাহ পাক বলেন দুনিয়ার মানুষেরা অন্তরটা দিয়েছিলাম ভালো কিছু চিন্তা করবার জন্য অন্তর দিয়েছিলাম সুন্দর চিন্তা করবার জন্য অন্তর দিয়েছিলাম নামাজ পড়ার জন্য অন্তর দিয়েছিলাম কোরআন পড়ার জন্য অন্তর দিয়েছিলাম তোমাকে নবী চেনার জন্য অন্তর দিয়েছিলাম তোমাকে জাহান নাম চেনবার জন্য অন্তর দিয়েছিলাম তোমাকে হাসর নাসর চেনার জন্য অন্তর দিয়েছিলাম তোমাকে কোরআনে কারিম তোমাকে শিখবার জন্য অন্তর দিয়েছিলাম তোমাকে সমস্ত ভালো ভালো কাজ করবার জন্য কিন্তু অন্তরটা আমি দিয়েছি কিন্তু এই অন্তরটা তুমি কাজে তুমি সঠিকভাবে লাগাও নাই আমার আল্লাহ পাকে আয়তার একেবারে শেষে বলে পুরো বলতে গেলে আমার সময় যায় আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাই বলেন ওলা আমার আল্লাহ বলেন অন্তর দিয়েছি আমি কোরআন দিয়েছি তারপরে অন্তর দিয়ে কোরআন দিয়ে জুমরা যদি হিদে না সিরাজুল মুস্তাকিম সঠিক পথে যদি কোরআনের পথে যদি তুমি না থাকতে পারো শুনে নাও শুনে নাও তুমি কিন্তু আর তুমি আর ওই শ্রেষ্ঠ মানুষ থাকবে না তোমার পরিচয় হবে উলায় কালা নাম তোমার পরিচয় হলো তুমি চতুষ্পথ জন্তু আমার আল্লাহ তারপরে বলেন না না এটা চতুষ্পথ জন্তু নয় কারণ আমি চোখ দিয়েছি আমি তাকে কান দিয়েছি আমি তাকে অন্তর দিয়েছি এই জিনিসগুলো কাজে লাগিয়ে সঠিক পথে সে আসে নাই সে চতুষ্পথ জন্তুই শুধু নয় বরং সে হলো চতুষ্পথ জন্তুর চাইতো নিকৃষ্ট একবার আমার ভাইয়েরা এই জন্য আমরা ওই তসলিমা নাসিন সহ তাদের উত্তর পূর্ব শরীদের কামরা বলে যাই জাহান নামকে ভয় করুন কারণ হলো শুনে রাখুন কোনোভাবেই জাহান নামের আগুন থেকে বারনল নামক ঔষধ দিয়ে তুমি কখনো বাঁচতে পারবে না কেমনে তুমি 
আমি বাঁচবাম আমার আল্লাহ পাক আরো কত কঠিন কথা বলে দিয়েছেন শুনুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল হাক্কার ভিতরে আমার রব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলেন খুদু হুফা গুল্লু হুতমল জাহি মাসলু চিৎকার মেরে বলুন আল্লাহ একবার আমার আল্লাহ তো ওই সময় তোমাকে দিবে না আল্লাহ বলেন খুঁজু मान अतपर अतपर व्याख्या कम पक्षे बी ग्रंथी पढ़ार चेष्टा कर प्रत्येक जगह अतपर मान हल जी घटनाहण कर আবু জেহেল ধরেছে মার শুরু করেছে কয়দিন ব্যাপী মারছে চার দিন পাঁচ দিন ব্যাপী আমার মা সময় একে কোনো খাবার দেয় না আমার ভাইরা এমন একটা দিন এসে গেল আবু জেহেল মা সময়াকে ধরে ফেললেন ধরে তাকে মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন খুঁটির সাথে বেঁধে নিয়ে আমার মা সময়াকে মার শুরু করেছেন এমন ভাবে মার শুরু করেছেন আমার মা সময়ার এমন ভাবে মার শুরু করেছেন শরীরের উপর বেত্রাঘাত শুরু করেছেন আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ তরবারি নিয়ে আমার মা সময়ার মায়ের আমার মায়ের মাথার উপরে আঘাত করেছেন আঘাত করে ঘান্ত হন নাই একটার পর একটা বেত্রাঘাত যখন 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 সেই আবু জেহেল আবু লাহাবেরা যখন চালাচ্ছে এমন সময় গিয়ে আমার মা সময়া একেবারে রক্তাক্ত হয়ে গেলেন গড়গড় দিয়ে মাথা দিয়ে আমার ভাইরা গণ্ড মোবারক দিয়ে শরীর থেকে গড়গড় করে রক্ত পড়ছে এমন একটা কঠিন মুহূর্তে আমার বিশ্বনবী ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন নবীজি দৃশ্যটা দেখলেন দূর থেকে দেখলেন समस्त शर दिए गर गर कर पानी पड़े हमार विश्व नबी रास्ता दिए हेटे आसतें आसार पर जो दृश्य टा देखे नबी मा सुम शर रक्त देखे माथार रक्त देखे कठिन परिणति अवस्था देखे नबीजी तार चोखे पानी धरे रखते नबी एके बारे समान काटते शुरू कर लें चोखे पानी दिए विश्व नबीर चोखा जान भेसे जाए दारी मुबारक भिजे नबीजी जमाटा जान भिजे जाए समैया लक्ष्य कर विश्व नबी तार अवस्था देखे काटन भैया दृश्य देखे घात कारण जत बार मारे तार कथा मन पड़े मारते भाईराम एर पर नबीजी का शुरू कर 
কথা শুনে নবীজির কান্না যেন আর থামে না আমার মা সুমাইয়া বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি কাঁদবেন না আপনি কাঁদেন না আবু জেহেলের বেত্রাগাত আমাকে কষ্ট দিতে পারে নাই কিন্তু আপনার কান্না তো আমি সহ্য করতে পারি না ইয়া রাসূল আল্লাহ পি কান্না থামিয়ে দেন আমার ভাইরা বিশ্ব নবী আবার আবু জেহেল গাঙ্গুলি হালনি করে নির্দেশ করলেন চাচা গো কোনো অপরাধ তো সময়া করে নাই তুমি আরে কেন মারো আজকের দিনে অন্তত ছেড়ে দাও মেরো না আবু জেহেল অন্তত অন্য সময় কোনো কথা না শুনলে এই সময় কিছুটা কথা শুনল আবু জেহেল তাকে মার মারা বাদ দিয়েছে যখন মারাটা বাদ দিল আমার ভাইয়েরা এরপরে মা সময়া বড় কষ্ট করে হামাগুড়ি করে অনেক কষ্টে তার বাড়িতে গিয়ে উঠলেন আমার ভাইয়েরা মা সুমায়ার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন ঝরঝর করে পানি পড়ে রক্ত পরে আমার ভাইয়েরা মা দুই দিন তিন দিন কিছু খান না কোনো পানি পর্যন্ত খায় নাই এমন কষ্ট দিয়েছে আমার ভাইয়েরা মা সুমাইয়া কেবল মাত্র বাড়িতে ঢুকেছেন পানি খাবেন বলে কিছু খাবেন মনে মাত্র মনে মনে চিন্তা করেছেন কল্পনা করেছেন এমন সময় আবু জেহেলকে আবার বিশ্ব নবীর সেই কথা তো শুনে তখন মারা বাদ দিয়েছিল কিন্তু সাথে সাথে আবু জেহেল গে মা সুমাইয়ার বাড়িতে আবার ঢুকে গেল আমার ভাইয়েরা মা সুমাইয়ার বাড়িতে বার ঢুকে আমার ভাইয়েরা সুমাইয়াকে আবার তারা ধরে ফেলল সুমাইয়ার দি আল্লাহ তালা আনহাকে নিয়ে এবার বলছে সুমাইয়ারে আর তোকে মারব না মুখ দিয়ে শুধু একটা বারের জন্য বলবি আমি ইমান ছেড়ে দিলাম মা সুমাইয়া গর্জন করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠে বলল হে আবু জেল এই স্পর্ধা তোকে কে দিয়েছে ইমান এমন একটা জিনিস ইমান যদি কেউ একবার গ্রহণ করে এরকম জীবন একবার নয় দুইবার নয় হাজার বার যেতে পারে হাজার বার আসতে পারে কিন্তু ইমান থেকে এক চুল পরিমাণ নড়তে পারে না আমার বাইরাম আমার মা সুমিয়া জবাব দিয়েছে आंदोलन से ठीक क्या আমার ভাইরা চিৎকার মেরে যখন মা সুমাইয়া কথা বলেছে আবু জেহেল বললো বড় বেয়াদবি করে ফেললি মাপ তরে আমার কাছে চাইতে হবে আমার বন্ধুগণ মা সুমাইয়া তখন বলেছে এই দুনিয়ার ইমানদারেরা আল্লাহ সারা দুনিয়ার কারোর কাছে ক্ষমা চায় না আমার ভাইরা জুলুমের মাত্র বেড়ে গেল আমার বন্ধুগণ তিনি বললেন ইন্নাল মৌতু তোহবা দুলিল মমিনিন আমার বিশ্বনবী বলেছেন মৃত্যু হলো মমিনের জন্য তোহবা আল্লাহ একবার মৃত্যুটা কি মমিনের জন্য তোহবা উপঢৌকন এই উপঢৌকন পাওয়ার জন্য মমিন সবসময়ের জন্য কি থাকে প্রস্তুত থাকে কোরআন প্রেমী মানুষেরা কি থাকে প্রস্তুত থাকে দুনিয়ায় যখন একেবারে অসহায় হয়ে যায় ইমানদার তখন কাকে স্মরণ করে জোরে জোরে বলুন কাকে স্মরণ করে আমার আল্লাহ স্মরণ করে আমার ভাইয়েরা মা সময়ে যখন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে ক্ষান্ত হলো না আবু জেল এবার তোর বাড়িটা বের করেছে কষ্মুক্ত করেছে মারতে যাবে যখন মারবে মারার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে এরকমভাবে সঙ্গে সঙ্গে মা সুমাইয়ার শিশু সন্তান আম্মার বেনিয়াসির তিনি দেরি করলেন না এই দৃশ্য দেখে দ্রুত গিয়ে আম্মার বেনিয়াসির আবু জেহেলের দুইটা পা জড়িয়ে ধরে বলছে আবু জেহেল চাচা গো আমার মা আমাকে দশ মাস দশ দিন পেটের মধ্যে বহন করেছে আমাদেরকে কষ্ট করে প্রসাব করেছে আমাদেরকে দুগ্ধ পান করিয়েছে চাষা আপনি আমার সামনে আমার মাকে মারবেন না আপনি আমার সামনে আমার মাকে মারবেন না বরং আপনি আপনার তরবারি দিয়ে আমার কলিজার মধ্যে আপনার তরবারি চালিয়ে দিন আমার প্রাণ পাখিটা বের হয়ে যাক কিন্তু আমার মাকে আপনি মারবেন না 
আমার ভাইরা এই দৃশ্য আমরা মিয়ানমারে দেখলাম কিনা দেখেছি কিনা আমার মিয়ানমারের মুসলমানদের এইভাবে একেবারে মায়ের সামনে আমার মায়ের সামনে সন্তানকে সন্তানের সামনে মাকে মারা হয়েছে বাড়িঘর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে দিয়েছে কিনা আমার বাইরাম আমার বন্ধুগণ আমরা দেখলাম আজকে কাপের শক্তিরা আমার বাইরা সবাই যেন একত্রিত হয়ে গিয়েছে আমার নবীজি এই জন্য বলেছেন আল কুফর মেল্লা তু আহেদা ঠিক কিনা বলেন সমস্ত কুফুরি শক্তিগুলো আজকে একাকার হয়ে গিয়েছে এই জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প পর্যন্ত ইসরায়েলকে আজকে কি করেছে ফিলিস্তিনকে ইসরায়েলদের রাজধানী ঘোষণা করেছে ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ আমরা পরিষ্কার এবং দ্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন সুবহান আল্লাজি আসরাবে আবদিহি লাইলাম বিন আল মসজিদ আল হারামে ইলাল মসজিদ আল আকসা যে আকসার কথা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আল জালাল কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেছে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আল জালাল যেই বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের প্রথম কেবলা বানিয়েছিলেন যেই জেরুজালেম মুসলমানদের হাজারো স্মৃতির মিনার যদি কোনো বেঈমান কাফের মুশরিক যদি কোনো সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প বুশ जैगा আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা আমি বলতে চাচ্ছি থামন আমি বলতে চাচ্ছি যে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাচ্ছি আমরা এই মুসলমান যদি গর্জে ওঠে কখনো পরাজিত হতে এই মুসলমানদের সেই কাফের বেইমানদের সমস্ত আঘাত বুকে লেগেছে পিছনে নয় ঠিকই না বলেন আমার ভাইরা এই জন্য আমার मने माय हलो नाबूजेहर आल्ला नाम सारा विश्वविद्यालय छात्र सर्वशेष सम्बल इज्जत नहीं आबू जेहल टान शुरू कर बंधुगण आबू जेहल माय कपड़ा टान मेरे बर्षा दिए आघात मायर बने लक्ष्य कर जीवन दिए কিন্তু কখনো কারোর কাছে ইমানটা সেরে দেয় নাই ঠিক কিনা ভাই ঠিক কিনা আমার আল্লাহ পাক এই জন্য বলবেন খোঁজো হু ফাগুল্লু ধর ওটারে শুধু ধরে খেলতে হবে না 
তারা বেরি পরে যাবে কারণ ওরা বহু লোক যেরকম বেরি পরে আছে সুম্মাল জাহিমা সল্লু ওরে ধরে বেরি পরে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দে আমার ভাইরা শুধু তাই নয় আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো বলেন আমার আল্লাহ পাক বলেন ওই তাদের পোশাকটা তাড়াতাড়ি করে পরিয়ে দে ওটা হলো মিনান্নার জাহান নামের ওই আগুনের পোশাকটা তারে পরিয়ে দে বেরি পড়ো সত্তর গজ ছেকল দিয়ে বেঁধে ফেলো আর আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও উপায় কোনো আছে ভাই কোন উপায় আছে বারনল নামক ঔষধ কাজে লাগবে দুনিয়ার কোন শক্তি মত্তা কাজে লাগবে দুনিয়ার কোন ল্যান্ড ফোর্স এয়ার ফোর্স থেকে শুরু করে যত রকমের শক্তির বড়াই দেখাই কাজে লাগবে ওই মুসলমানেরা কাজে লাগবে কোনো কিছু কাজে লাগবে না আমার ভাইরা কাজে লাগবার তো কথা নয় কারণ পড়ালেখা অনেক করেছে অনেক পড়াশোনা করেছে কিন্তু কোরআনের জ্ঞান তার ছিল না ঠিক কিনা ঠিক কিনা বলেন আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের দুর্ভাগ্য আজকে দারুল কোরআন এস এ মাদ্রাসার মাহফিলে বলতে হয় যে সেই কোরআনের বাণীটুকু আমরা সহ্য করতে পারি নাই আমার প্রাশ্রের অক্সফোর্ড নামে খাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে লেখা ছিল একরা বেসমে রব্বে কাল্লাজি খালাক ওই আদিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ওই নাস্তিক্যবাদীরা আল্লাহর কোরআন একরা বেসমে রব্বে কাল্লাজি খালাক এই আয়াতে পর্যন্ত মেনে নিতে পারে নাই আপনাদের গর্ভ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে লেখা ছিল রব্বি জেদ নেলমা এটা রাজশাহীবাসীর শুধু গর্ব নাই উত্তরবঙ্গের গর্ব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে রব্বি জেদি আলমা পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা কোরআনের আয়াত যখন তুলে দেওয়া হয়েছে গজব একটার পরে একটা নামতে শুরু করেছে ঠিক কিনা ওই গজব থেকে বাসা এত সহজ এত সহজ নয় আমার ভাইরা আমি এই জন্য বলতে চাই যে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পড়া হয় তাহলে কপাল খারাপ কপাল বড়ই দুর্ভোগ পোহাতে হবে জাহান নামে জায়গা হবে ওই জাহান নামে কি আমরা যেতে চাই আমরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হব আল্লাহর নাম সারা বিশ্ববিদ্যালয় নাকি আল্লাহর নামে পড়া বিশ্ববিদ্যালয় আল্লাহর নামে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবেন আচ্ছা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের নামটা বলতে পারবেন আল্লাহ আকবর ওই পাস মার্ক তো মার্ক তো কেটেছে কেটেছে আরো পাস মার্ক যোগ হয়ে গেল সোবানুল্লাহ জোরে পড়েন কারণ আমার নবী বলছেন বুখারি শরীফের হাদিস আমার নবী বলছেন আনা বুইস তো মাল্লেমান আল্লাহু আকবার আমি হলাম শিক্ষক রূপে জাতির জন্য জাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি শিক্ষক কে আল্লাহর নামে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি নিজেই বলছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিতাব কয়টা আমার ভাইরা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিতাব হলো দুইটা একটা হলো আমার ভাইরা নবীজির হাদিস থেকে বলি তারক তুফি কোমামরাই নিলাম তাদের লোমা তামাস সাক্তম বিহিমা কেতাব আল্লাহ হেওয়া সুন্নতে রসুল চিল্লা বলুন আল্লাহ একবার আমার নবীজি বলেন আমি যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের কেতাব হলো দুইটা একটা হলো কোরআন আর একটা হলো হাদিস আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল থেকে কলেজ থেকে ওই সাবজেক্টটা যত বড় বাদ দাও কয়েকটা হাদিস ছিল লম্বা চৌড়া হাদিস ওইটা দেখ ছাড়তে ছাড়তে এমন জায়গায় আনা হয়েছে ওইটা আর ধর্ম বলা যায় না আর কি ঠিক কিনা কোন জায়গায় চলে আসছে কিন্তু আমি মালয়েশিয়া দিয়েছিলাম ফিরে একটা প্রচন্ড উন্নত দেশ আমি সেখানে গিয়ে থুতু কোথায় ফেলাবো এরা এই জায়গাটা পর্যন্ত পাওয়া যায় না যারা গিয়েছেন তারা দেখবেন এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিট অ্যান্ড ক্লিন সবাই যার যার মতো চলছে যার যার মতো বাসের টিকিটের জন্য গুলিস্তানের মধ্যে মতো এরকম ওগুলা কি বলে যারা বিভিন্ন কথা বলে হকার হকার তো খুঁজে পাওয়া যাবেই না নিজে নিজে অনলাইনে টিকিট কাটবে ওই টিকিটে লেখা থাকবে কোথায় যাবে পয়সার মতো করে ফেলে দিবে গাড়িতে ওটার সাথে সাথে ড্রাইভারের কাছে মেসেজ চলে যাবে এই যাত্রী ওই জায়গায় যাবে একজন মহিলা এরকম ভাবে নেকাপ করে মহিলা গাড়ি চালাইতেছে ওই গাড়িতে কোনো সুপারভাইজারও দরকার হয় না আমি ওই বিশ্ব আমি গিয়ে মালয়েশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষকদের নিয়ে আমি বসলাম একটা সেমিনারে 
আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইংরেজিতে যে এই দেশে একটা উন্নতি অগ্রগতির পিছনের কারণ কি বলবে কি বন্ধু ওনারা বলল আমাদের এই দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্লে নার্সারি থেকে শুরু করে একদম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স মাস্টার্স এমন কি পিএইচডি যারা করে ওই পিএইচডি সাবজেক্টেও প্রত্যেকটি জায়গায় কমপক্ষে 100 মার্কের কোরআনে কারিমের এক একটা সিলেবাস ঢুকিয়ে দেয়া আছে সুবহানাল্লাহর আওয়াজ আরো জোরে হওয়া উচিত এমনি পরিবর্তন হয় না আমার ভাইরা আমাদের কপাল হয়তো খুলতে পারে শুভ সংবাদ কিছু আছে আমাদের माननीय শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের একটা কথা কোট করতেই হয় মাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি বলেছেন যদি মাদ্রাসার ছেলেরা মাদ্রাসার ছেলেরা যদি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায় অন্তত পক্ষে ব্রিজ করতে গিয়ে কালভার্ট করতে গিয়ে বিল্ডিং করতে গিয়ে রডের পরিবর্তে বাস দেবে না বলছে কিনা ওই দারুল কোরআনের ছাত্ররা ইঙ্গিত একটা বল বহন করছে একটা পজিটিভ ইঙ্গিত আল্লাহ আকবার মাদ্রাসার ছাত্রদের চিন্তা করার কোনো দরকার নাই মাদ্রাসায় যখন পড়তাম লোকজন বলতো এই বেটা তো ভাতই পাবে না এখন বলে কিনা জানি না মনে হয় কমেছে একটু আসলে দেখি ও কথা ঠিকই বলছিল ভাত পায়ও না কারণ যেখানে যাই বেশিরভাগ পোলাও খেতে দেয় আমার বন্ধুরা হাসির করে গের জন্য আমি কথা বলি নাই আমি কথা বলছি নূর মোহাম্মদ সিরাজের জন্য নয় আমি কথা বলছি আলেম ওলামার জন্য নয় আমি কথা বলছি কোরআনে কারিমের মর্যাদা বেড়েই চলছে বেড়েই চলছে এবং বেড়েই চলবে ঠিক কি না বলেন আমার ভাইরা এই জন্য পরিষ্কার ভাষায় আজকে আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই এডুকেশন ইজ দা ব্যাকবোন অফ এ নেশন দিস ইজ রং বাট অলসো আমরা বলতে চাই নট অনলি এডুকেশন ইজ দা ব্যাকবোন অফ এ নেশন বাট অলসো কোরআনিকাল এডুকেশন অর ইসলামী এডুকেশন ইজ দা ব্যাকবোন অফ এ নেশন আল্লাহু আকবার এই কথা প্রমাণ অলরেডি হয়ে গেছে ঠিক কি না আমার ভাইরা ইসলামী এডুকেশন কোরআনের এডুকেশন এই মাদ্রাসা বিশ্বনবী করেছিলেন আমি আগেই বলেছি জামিয়াতুস সুফফায়ে নববী এই মাদ্রাসা কিন্তু জারতার প্রতিষ্ঠা করা নয় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন কে আমার বিশ্বনবী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে উদ্বোধন করে গেছেন গোটা দুনিয়ায় কোরআনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করো আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ এমন মাদ্রাসা বিশ্বনবী করে গিয়েছেন আমার বন্ধুগণ ওই মাদ্রাসার শিক্ষক হলো বিশ্বনবী আর ওই মাদ্রাসার সিলেবাসে বই কয়টা মনে আছে আপনাদের বই হলো দুইটা একটা কোরআন এবং একটা হাদিস কেউ যদি ওই বিশ্বনবীকে শিক্ষক মেনে লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা কেউ যদি বিশ্বনবীর আদর্শ মেনে বিশ্বনবীকে শিক্ষক মেনে কোরআন এবং হাদিসের চর্চা যদি নিজের জীবনে করে দেয় তাহলে আমার আল্লাহ বলেন ওলা তাহিনু ওলা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন ডোন্ট ওরি ডোন্ট এফ্রাইড ইউ উইল বি শিওর সাকসেস ইনশাআল্লাহ ইফ ইউ টু দেন ফেইদ আল্লাহু আকবার কোন ভয় নাই কোন চিন্তা নাই তুমি যদি কোরআনের ছাত্র হতে পারো তুমি যদি হাদিসের ছাত্র হতে পারো তুমি যদি বিশ্বনবীকে আদর্শ মানতে পারো বিজয় তোমারই হবে তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও এ মুসলমান হতে কি আমরা রাজি আছি এবার একটু ছোট্ট করে বলে আমার কথাই শেষ করে দিব যে আল্লাহর নবী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নাম্বার রোলদারি ছাত্রের নাম কি আল্লাহ আকবার আপনারা বলতে পেরেছেন বলতে তো পারবেনই আপনারা তো অনেক বেশি কনসাস সমাজ কনসাস ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নাম্বার রোলধারী ছাত্রের নাম হলো আবু বকর একটা হাদিস থেকে বলি কলান নবী ও সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আবু বকর ইবনে আবি কহাফা ফিল জান্না সবান্লাহ বলুন না ওমার ইবনেল খাত্তা ফিল জান্না ওসমান ইবনে আফান ফিল জান্না আলি ইবনে আবিদ আলি ফিল জান্না ইলাল আখিরুল হাদিস আল্লাহু আকবার আমার নবী হাদিসের দ্বারা প্রমাণ করে গেলেন আল্লাহর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রের নাম হলো আবু বকর রাদি আল্লাহ আনুগত্যটা কেমন শুনবেন 
জানেন আপনারা একটু টাচ করে যাই অনেক দিন আগে একবার বলছিলেন হিজরত করব আবু বকার হিজরত করতে হতে পারে জানেন দীর্ঘদিন পরে গিয়ে ডেকেছেন একটা মাত্র ডাক ইয়া আবু বকার সঙ্গে সঙ্গে আবু বকার তন্দ্রা ঘুম সবকিছুকে পায়ে ফেলে লাথি মেরে দিয়ে বলেছে লাভাই কি রসুল আল্লাহ কোন কথা তিনি বলতে হয় নাই রসুল জিজ্ঞাসা করেছেন আবু বকার ঘুমাও নাই এত গভীর সার্বক্ষণিক ভাবে অপেক্ষায় থাকে কখন বা রসুল এসে আমার ডাকবেন একটা ডাকের উপর দুইটা ডাক যদি দেয়া লাগে আমি কেমন করে জবাব দেব আমি বিশ্ব নবীর ভাঙে আবু বকার এক ডাকে ঘুম ভাঙলো কিন্তু আমাদের ঘুম ঘুম যদি না ভাঙ্গে কপাল কিন্তু ওই ফিনার জাহান্নামা হল দিনা ফিহা আবাদা জায়গা কিন্তু ওইটা সুতরাং খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে জায়গা কোথায় হবে দুই নাম্বার রোলদারি ছাত্র অনেক কথা বলবো না সময় পেল না আমি শেষের দিকে চলে আসব দুই নাম্বার রোলদারি ছাত্র হজরত অমর উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বিশ্বনবীকে মারতে পর্যন্ত গিয়েছিলেন কথা বলেন ঠিক কিনা খেয়ার হুকুম ফিল জাহিলিয়া ও খেয়ার হুকুম ফিল ইসলাম বলছেন কি না নবীজি বলছে আমার আবু আমার ওমর জাহিলিয়াতের যুগেও শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামের যুগেও শ্রেষ্ঠ কেমন শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে মারতে গেলেন আর কোরআনের সংস্পর্শে এসে জায়গা কোথায় হয়ে গেল আল্লাহ হজরত আলী বলেন রসুল তখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন আবু বকর নাই আমিরুল মমিনিন হল হজরত ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালা The second caliph of Islam at this time, Islam had been to Khalifa. Quran kemon satra baniya chhe? Vishnavir adarsho kemon satra baniya chhe? Koon uccha ma, uccha ma arjo dae ghe pose chhe? Hazrat Ali Balen, Hatat kore aami ek din shapnir muddhe dhek si, Vishnavir namajir imamudhi kore chhe? ফজরের নামাজের আজান হলো নামাজ পড়লাম বিশ্বনবীর ইমামতিতে নামাজ পড়ে মাসনুন দোয়াগুলো পড়ে আমি একটু আগেই মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম মসজিদ থেকে বের হয়ে যখন মসজিদ নবীর গেটে আমি ঢুকেছি ঠিক সেই মুহূর্তে আমি গেটে যখন দাঁড়িয়েছি ঠিক সেই মুহূর্তে একজন বৃদ্ধা মানুষ কিছু খেজুর একটা ঝুরিতে করে নিয়ে আসলেন নিয়ে এসে বলছেন যে আলী আগে বের হয়েছে তো ভালোই হয়েছে এই খেজুর গুলো আমার নতুন বাগানের খেজুর খেজুর গুলো তুমি গিয়ে বিশ্বনবীর হাতে দিবে বিশ্বনবী খাবে এবং সাহাবিদেরকে খাওয়াই দিবে আমার নতুন বাগানের খেজুর অনেক বেশি বরকত দিয়ে আমার বাগান ভরপুর হয়ে যাবে সুমান আল্লাহটা বললেন না স্বপ্ন দেখছেন কে না স্বপ্ন দেখছেন হজরত আলী কার এই স্বপ্ন দেখে দেখলেন যে ঝুড়িটা নিয়ে বিশ্বনবীর হাতে দিলেন বিশ্বনবী খেজুরের ঝুড়িটা হাতের উপরে নিয়ে যখন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু খেজুরটা ঝুড়িটা বিশ্বনবীকে দিয়েছেন বিশ্বনবী ওখান থেকে একটা খেজুর তুলে হজরত আলী কার রামাল্লাহ ওজাহু তার গলার তার গলার ভিতরে মুখের ভিতরে একটা খেজুর উঠিয়ে দিলেন হজরত আলী বলেন বিশ্বনবীর হাতের খেজুর খেয়ে আমি দেখলাম এত সুস্বাদু খেজুর আমি আর জীবনে কোনো দিন এত সুস্বাদু খেজুর খাই নাই হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালানহ তিনি বলেন আমি আর একটা খেজুর চাইতে যাব এত সুস্বাদু খেজুর ইয়া রসুল আল্লাহ আর একটা খেজুর দেন না হজরত আলী বলেন মাত্র বলতে যাব ঘুমটা ভেঙে গেল আজান হয়ে গেল চাইতে পারলাম না ঘুম থেকে উঠে যখন আজান হয়েছে ওজু করে নামাজ পড়ার জন্য গেলাম 
নামাজের ইমামতি কে করলেন মার্শাল্লাহ মনোযোগ থাকতে হবে কিন্তু মনোযোগ ছাড়া সবার কথা অনুধাবন করা যায় না ইমামতি করলেন কে হজরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তাআলা নহু ইমামতি করলেন হজরত আলী বলেন আমি আমিরুল মুমিনিন হজরত ওমরের নেতৃত্বে বাস্তবে গিয়ে নামাজ পড়ে আমি মাসনুন দোয়াগুলো পড়ে একটু আগেই বের হয়ে গেলাম আমি যখন আগেই বের হয়ে গিয়েছি আমি ওই মসজিদে নববীর দরজায় গিয়ে দেখি স্বপ্নের অনুরূপ বাস্তবে একজন বৃদ্ধা মানুষ কেজু খেজুর নিয়ে একটা ঝুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধা মা স্বপ্নের অনুরূপ হজরত আলীকে বলছেন আলী আগে বের হয়েছ তো ভালোই হয়েছে তুমি আমার বাগানের নতুন বাগানের খেজুর আমিরুল মমিনিনকে নিয়ে দিবে আমিরুল মমিনিন নিজে খাবে আল্লাহ রসুলের সাহাবিদেরকে খাওয়াইয়া দিবে আমার নতুন বাগানের বড় বরকত হবে আমার ভাইরা হজরত আলী বলেন আমি তখন খেজুরের ঝুরিটা নিয়ে আমিরুল মমিনিন হজরত ওমর ইবন আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতের মধ্যে আমি খেজুরটা তুলে দিলাম আর বললাম একজন বিদ্যা মানুষ এসেছে খেজুরগুলো আপনাকে দিয়েছে আপনি খাবেন এবং আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদেরকে খাওয়ায় দিবেন তার নতুন বাগানের বরকত হবে আমি যখন এই কথা বলে হজরত ওমরের কাছে যখন খেজুরের ঝুরিটা দিলাম হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তালান হো আমিরুল মমিন একটা খেজুর নিয়ে ঠিক অবিকল হুজুরের মতো আমার মুখে তুলে দিলে আমার ভাইরাম হজরত আলী কাররাম আল্লাহ আজাহু তিনি বলেন এমন সুস্বাদু খেজুর ওই স্বপ্নের মধ্যে যেমন সুস্বাদু খেজুর খেয়েছিলাম বাস্তবে এসেও দেখলাম ওই খেজুরটা ঠিক অনুরূপ সুস্বাদু এত সুস্বাদু খেজুর হজরত আলী কাররাম আল্লাহ আজাহু হজরত আলীকে লক্ষ্য করে বললেন ইয়া আমিরুল মমিনিন ইয়া ওমর জেদনি তামরাতান ওখরা আমিরুল মমিনিন এত সুস্বাদু খেজুর খুব মজা লাগতেছে আমাকে আর একটা খেজুর দেন না জেদনি তামরাতান ওখরা আর একটা খেজুর আমারে দেন না সাহাবি যা আছে আর খেজুর যা আছে খেজুর তো অনেক আছে সাহাবি যা আছে আমাকে আর একটা দিলে কমবে না আমাকে আর একটা খেজুর দেন আমার ভাইরা হজরত আলী যখন বলেছেন জেদনি তামরাতান ওফরা আলী খেজুর তোমাকে আর একটা দিতে তো আমার কোন আপত্তি ছিল না আগে বলো রসুল তোমারে রাতের বেলায় কয়টা দিয়েছে আল্লাহ আমার পায়ের নিচ থেকে যেন জমিন যেন ফেটে যাচ্ছে আকাশ মনে হয় ভেঙ্গে পড়ছে আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া ওমার ইয়া ওমার হে ওমার মা হিয়া রু ইয়ান রাই তাহা আও গয়েব এটা কি আমার মতো স্বপ্নে আপনাকে দেখানো হয়েছে আপনি স্বপ্ন দেখে বলছেন নাকি গায়েব থেকে আপনাকে জানানো হচ্ছে আমার বন্ধুগণ হজরত ওমার আল্লাহর নবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কোরআনে করিমের ছাত্র আমার বাইরা আল্লাহর নামে পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নাম্বার দুই দুই রোলধারী ছাত্র দুই নাম্বার রোলধারী ছাত্র হজরত ওমর তখন বলে অল্লাহে তাল্লাহে বিল্লাহে আলী রে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি মাহিয়ার রোহিয়ান অলা গায়েব এটা কোনো স্বপ্ন নয় আর গায়েব থেকেও আমাকে জানানো হয় না হজরত 
आली बोले ना मरा रहा को तो हाल मेरे गलो घटना की क्या मैं तुम्हें ये तो जानते बोल ले हजरत उमार जवाब देने आली वन अल्लाह है तल्लाह है बिल्ला है अल्लाह को सम करे बोली ये तो कोनो शब्दों ना है ये तो कोनो गायब से के जाना ना है ना है आश्चर्य को तो दर्शने ना हो वाला कि नल मुबिनी ना ही जा अखला सा कल बहु या राबी नूरिल्ला जोर से बोलना अल्लाह है बार अमार भाई राबी नूर मुबिनी बोल लें आली रे बालों करे कान खेला करे सुनिए रखो अमार भाई रा वो इज अखला सा कल बहु जो दिको न मोमी ने कल बेर मुद्दे ईमान पैदा हुए जाए जो दिको न मोमी ने अंतर एक लास पैदा हुए जाए जो दिको न मोमी ने अंतर एक मुद्दे ताकुआ पैदा हुए जाए जो दिको न मोमेन जो दिको न मोमेन अंतर एक बितरे खुदार भाई चिस्ती हुए जाए आर जो दिस हत्ती का रोते अल्लाह रब बुलाला मिने रख जोन एक अनिश्चित � अल्लाह नूरे शहजी देखते पाए ये मौन छत्र अल्लाह हुए बार की छत्र कुरान एवं हदीस तो इडी करे चले ऐसे जो नबी शुन नबी टारगेट सिलो की जाने शुनार मानुष तो इडी करा टारगेट सिलो की नबी जी जाने जो दिशुनार मानुष तो इडी हुए जाए ताले आपने आपने शुनार मोदी न तो इडी हुए जावे ठीक ही न बोलूँ किन्तु अरे आपने राय बोले ना हमार बोलर दर करना है। हमार भैरव हमार बंदगन, हमार भैरव कुछ भालो करो लोग कुछ करों, हमार कोथा एक बारे हमेशे स्पोर्ट जाए जेते चाहिए भाभे, हमार बंदगन बादशाह बहाद बिन अब्दुल अजीज ऐ जुगेर कोथा बोल ची, ये कोरा बिस में रब्बी कल्ला दी खलाक, ये अल्लाह नबी बिश्वबिद्दलाई आये माँ मुझता ही देने रखो था अपने राजाने ना मिशे डबल बोना आमिया के बारे रिसेंट एक टाइम इनफॉरमेशन अपने देर के दिवो अमार बंदगोन बादशाह फहाद बिन अब्दुल अजीज जो कौन सऊदी आरो वेरे बादशाह सीलेन कोथा कर बादशाह सऊदी रे वेरे बादशाह बादशाह फहाद बिन अब्दुल अजीज उन्हें चिंता कर लेन काबा उन्हें बोल लें जब आमी काबा शरीफ़ पर दरोज़ा हेरम शरीफ़ पर दरोज़ा गुलो पुन्नो निर्माण करे संस्कार करते चाहे शुंदर करे तुमरा ज़र ज़र मोतर नक्शा दाओ यूरोप थे के अमेरिका थे के अफ्रीका थे के तार परे होलो मुद्दो प्रस्तो थे के गोटा पीठी पीठे के इंजीनियर रा आर्किटेक्ट इंजीनियर रा नक्शा द बच्चा फाद बिन अब्दुल अजीज जखून नक्शा गुलो चाहिए न शॉप इंजीनियर रा नक्शा दिए थे किंतु वो ही नक्शा पसंद कारुट टाइ है ना ही यूरोपीय इंजीनियर फेल तार परे होले अमेरिका इंजीनियर फेल तार परे होले मध्य प्रदेश शकोल इंजीनियर आर्किटेक्ट इंजीनियर रा फेल अफ्रीका शकोल इंजीनियर सोच सोच मला सागर में गोला प्रियो जन्म भूमि ये मन देश की को था उखुजे पाबे ना को तुमी शकोल देशे रानी से जे आमार जन वो यामार जन्म भूमि इंजीनियरे नक्शा बात छपाहत बिना अफ़ज़ला जीस पसंद करे फिर लेने बोल लेन आप रा नक्शा खूब पसंद है जे कास शुरू करूँ कास करे चे कास करार पर तार केविनेट देखा रह पड़े बात शाफ़ाहत बिन अब्दुल अजीज़ ज़ार पर नहीं खुशी होले न एक जन मानुष यह तो चमत्कार नक्शा दिले न आ नक्शा जा दिए सिले न बस तो बेकास तार चाहिए तो वारों बेची भालो अमार भैरांग बात शाफ़ाहत बिन अब्दुल अजीज़ देखे चल देखे बोलते न आजके इंजीनियर शाये अपना क अपना के आमी पुरुष का रदी दे चाहे अपने या मुन सुंदर करे दर जागुलो निर्माण करे जन आमार एवं आमार केबिनेट शदर्श देर खूब पसंद होए जे ये जन नो अस के आमी अपनी आमार का से जा पुरुष का रचाई बन अपना के दाह हो बे अपना के ताई दाह हो बे बोले ना अपने की जान इंजीनियर नाम टा सुनती इच्छा करते सना करते सना 
এত ভালো ইঞ্জিনিয়ার কে বাংলাদেশের সেই ইঞ্জিনিয়ার হলো বাংলার দামাল ছেলে ইঞ্জিনিয়ার খুররম জামুরাদ আল্লাহ আকবর আমার ভাইরা বাংলার দামাল ছেলে কারা এরাই হলো বাংলার দামাল ছেলে সোনার ছেলে কথা বলেন ঠিক কিনা যেই ছেলেটা কপালের উপরে আমার বাইরা লাল সবুজের পতাকা নিয়ে আশিটি পঁচাশিটি দেশের মধ্যে কোরআনে কারিমের প্রতিযোগিতা করে যেই ছেলেটা যেই সন্তানটা আমার বাইরা বাংলাদেশের সন্তান আমার বাইরা কোরআনুল কারিমে আজকে পাগড়ি পরানো হলো এই হাফেজ সাহেবরা ছোট্ট ছোট্ট হাফেজ সাহেবেরা গিয়ে ওই দেশে গিয়ে একরকমভাবে পঁচাশিটি দেশের মধ্যে কোরআনের প্রতিযোগিতা করে প্রথম পুরস্কার নিয়ে আসে কপালে এবং বুকে থাকে বাংলার লাল সবুজের পতাকা কিন্তু দুঃখ জনক হলো সত্য বাংলার ওই নাস্তিকদের পরিচালিত মিডিয়াগুলো সেটা ফোকাস করে না ঠিক আমার ভাইরা কেমন করে পরিবর্তন হবে আমার ভাই যান আগে বক্তব্য করলেন খুবই চমৎকার বক্তব্য দিয়েছেন দোয়া করি আল্লাহ তাকে জান্নাতের মেহমান বানাক বলুন আমিন আমার ভাইটার নাম ভুলে গেলেন বললেন উনি রাজপাড়া এই এলাকা থেকে মাদক মুক্ত করেছেন সবাই পড়েন আলহামদুলিল্লাহ এ এলাকাকে ভালো করার চেষ্টা করেছেন পড়েন আলহামদুলিল্লাহ এই এলাকার উন্নতির জন্য কোরআনে কারিমের মতো একখানা প্রতিষ্ঠান করেছেন আল্লাহ কোরআনে কারিম সেখানে শেখানো হবে এমন সুন্দর চিন্তা যাদের আল্লাহ তালা তুমি তাদেরকে জান্নাতের মেহমান বানায় নাও জোরে বলেন আমি আমার বন্ধুগণ খুররম যা মুরাদ ইঞ্জিনিয়ার তাকে পুরস্কার দেবার জন্য বাদশা বাহাদ বিন আব্দুল আজিজ সামনে নিয়ে এরকম ভাবে বসে আছেন বাদশা বাহাদ বিন আব্দুল আজিজ বলছেন যা চাইবেন তাই দেওয়া হবে যা চাইবেন তাই দেওয়া হবে খুররম যা মুরাদ মাথাটা নিচু করে বসে আছে কোনো কথা বলে না বাদশা বাহাদ বিন আব্দুল আজিজ মনে করেছে বুঝেছি বাংলাদেশের মানুষ মাঝে মাঝে স্বর্ণ সোরা চালিনীদের ধরা পড়ে আছে না বুঝছি মানে স্বর্ণের কিছু লোপ টোপ আছে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মাথা তোলেন না কেন সোনা চান সোনা সোনা চান কত কেজি সোনা আপনি নেবেন বলুন খালি স্বর্ণ দিয়ে আপনার গাড়ি পূর্ণ করে যা হবে ইঞ্জিনিয়ার খুররম জামুরাত কোনো কথা বলেন না মাথা নিচু করে আছেন এবার বললেন বিদেশে যারা থাকে সব চাইতে প্রবাসী জীবনে বেশি লোভ হয় সিটিজেনশিপ ঠিক কিনা বলেন বলে আপনার পরিবার পরিজন সহ আপনাকে সিটিজেনশিপ দেওয়া হবে আপনি খুশি না ইঞ্জিনিয়ার খুররম যা মুরাদ কোনো কথা বলে না মাথা নিচু করে আছে কোনো কথা বলছেন না এবার বলছেন টাকা চাই অর্থ চাই কি চাই আপনি বলেন না কেন বারবার করে যখন প্রশ্ন করছেন ইঞ্জিনিয়ার খুররম যা মুরাদ মাথাটা এবার তুলে বলছেন বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ আপনি ভুল জায়গায় ডায়াল করেছেন আল্লাহ আকবর আপনি ভুল জায়গায় ডায়াল করেছেন আপনি জানেন না আমি কোন মাটির সন্তান আমি ওই মাটির সন্তান আমি হলাম শাহ জালাল শাহ মকদুম শাহ বরানের বাংলাদেশের সন্তান আমি হলাম ওই মাটির সন্তান যেই মাটিতে আমার ভাইরা এসার নামাজের আজান শুনে নামাজ পড়ে মুসলমানেরা দিন মজুরা ঘুমাতে যায় আর ওই ফজরের নামাজে আজান শুনে বাংলাদেশের মুসলমানদের ঘুম ভাঙে আমি হলাম ওই দেশের সন্তান যেই দেশে বিশ্ব নন্দিত মোবাসের কোরআন যার কোরআনের কথা শুনে একজন দুইজন নয় इसलम ग्रहण कर बंधुगण रमजान मध्य रमजान शरीफर मध्य नाम पंचान हजार बर्ग माइल सकल बांगलेशी मानुषर जो दोआा कथा बोलें ठीक क्या कुरम जा मुरद बोलाम से मटर सन्तान अल्लाह अकबर सन्तान 
সুতরাং বাদশা ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ স্বর্ণের লোভ দেখিয়ে কোন লাভ হবে না আর ওই টাকার লোভ দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না সিটিজেনশিপ দেওয়ার ওই লোভ দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না বরং একটা কথা কান খুলে শুনে রাখুন ও ফাহাদ বাদশা ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ আমি আপনাকে দ্বার্থহীন ভাষায় বলছি আমি যেই রব্বুল ইজ্জাদুল জালালের ঘরের দরজা নির্মাণ করেছি আমি এই পুরস্কার দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছ থেকে নেব না বরং ওই পুরস্কার আমি ওই রবের কাছ থেকেই আমি বুঝে নিব রদি রদি আমার ভাইরা আমার আল্লাহ পাক বলেন যে এমন বান্দা আমার আছে যেই বান্দার উপরে আমি খুশি হয়ে যাই আর ওই বান্দাও আমার উপরে রাজি এবং খুশি হয়ে যায় আল্লাহ এমন একটা প্রেম বন্ধন সেতু বন্ধন রচনা হয় কোরআন কারিম এবং হাদিসের ছাত্র যারা কথা বলেন ঠিক কিনা জোরে কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা কি সেই জায়গার ছাত্র হতে রাজি আছি রাজি আছি আমরা ইনশাল্লাহ রাজি আছি আমরা ইনশাল্লাহ আমরা ছাত্র হতে চাই হজরত আবু বকারের উত্তর সরি আমরা ছাত্র হতে চাই হজরত ওমরের উত্তর সরি আমরা ছাত্র হতে চাই খাব্বাবের উত্তর সরি আমরা ছাত্র হতে চাই খোবাইবের উত্তর সরি আমরা ছাত্র হতে চাই সুমাইয়ার উত্তর সরি আমরা ছাত্র হতে চাই আমরা আসিয়ার উত্তর সরি আমরা ছাত্র হতে চাই আল্লাহ রসুলের সাহাবিদের উত্তর সরি আমাদের জীবন যাবে যৌবন যাবে জান যাবে আমরা জেলে যাব ফাঁসির কাজটা যাব কিন্তু আমরা ছাত্র হব আল্লাহর কোরআনের পক্ষে কারা কারা রাজি আছেন হাত তুলে আল্লাহ আমার ভাইরা আল্লাহ পাক কবুল করুন জোরে বলেন আমিন আর জোরে বলেন আমিন আল্লাহ আমিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين الله তোমার खास করে তোমার গায়েবি মদত তোমার রহমতের মদত তোমার কুদরতি আল্লাহ নজরখানা দিয়ে তুমি তাকিয়ে দেখো আল্লাহ দারুল কোরআন এ এস এ মাদ্রা এ এস মাদ্রাসা আল্লাহের উদ্যোগে আমরা কোরআনে কারিমের তাফসিরে মাহবিলে বসে আল্লাহ অবশেষে গভীর রাতে তোমার দরবারে আমরা হাত তুলেছি মেহরবানি করে আমাদের সকলের জীবনের গুণা খাতা তুমি মাফ করে দাও এই মাহফিল বাস্তবায়নের জন্য যারা দান করেছে অর্থ দিয়েছে টাকা দিয়েছে আয় আল্লাহ বিশেষ করে আমার ভাইজান ফজলে রাব্বি রাব্বি বাদশা ভাই যে মুরব্বী মহিলার কথা বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ ইশা সিদ্দিক আমার সেই মা রব্বুল আলমিন আমি যখন কথাটি শুনতেছিলাম চোখের পানি ধরে রাখতে পারে নাই আল্লাহ আয় রব্বুল আলমিন আমার মা এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য কোরআনে কারিম প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আল্লাহ যে তিন কাঠা জমি আল্লাহ তিনি দিয়েছেন রব্বুল আলমিন আল্লাহ এর বিনিময়ে আমার মাকে তুমি কবুল হজের শুধু সব নয় আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে তুমি তার জন্য তুমি রব্বুল আলমিন আল্লাহ বিশাল করে তুমি অট্টালিকা নির্মাণ করে দাও রব্বুল আলমিন এই মা পিল বাস্তবায়নের জন্য যারা দান করেছে টাকা দিয়েছে অর্থ দিয়েছে শ্রম দিয়েছে এই মাদ্রাসাকে গড়বার জন্য যারা পরিকল্পনা নিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ সকলকে রব্বুল আলমিন আল্লাহ তুমি দান কবুল করো আল্লাহ তাদের পিতা মাতাকে মাফ করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন যারা আমরা বসেছি আয় আল্লাহ আমাদের পিতা মাতা যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আমাদের মা আমাদের কত কষ্ট করে লালন পালন করেছেন আমার রব আয় আল্লাহ সেই মা যারা দুনিয়ায় বেছে নাই পিতা যার দুনিয়ায় বেছে নাই আল্লাহ পিতা মাতার কবরটা তুমি জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও আল্লাহ আমাদের দাদা দাদি নানা নানি ভাই বোন তারা প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন পাড়া মহল্লাবাসী এলাকাবাসী তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেন আসি আছে আল্লাহ সকলের আরোহার উপরে তুমি হাদিয়া পৌঁছে দাও আয় রব্বুল আলমিন এই এলাকার পূর্ব মোল্লাপাড়া আয় আল্লাহ মিয়াপুর এই রাজপাড়ায় যত কবরস্থান রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ সকল মাইয়াতকে মাহফিল রসিলা করে মাফ করে দিয়ে কবরগুলো তুমি জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও 
আয় আল্লাহ এই মাহফিলের সভাপতি মাহফিলের সেক্রেটারি মাহফিলের বিশেষ অতিথি মাহফিলের প্রধান অতিথি মাহফিলের উদ্যোক্তা আল্লাহ মাহফিল পরিচালনা যারা করেন মাদ্রাসা পরিচালনা করেন মাদ্রাসার সভাপতি সেক্রেটারি কোষাধ্যক্ষ যারা রয়েছেন আল্লাহ আয় রব্বুল আলমিন সকলকে আল্লাহ তুমি আল্লাহ তুমি তোমার গোলাম হিসেবে তুমি কবুল করো আল্লাহ আল্লাহ সকলের মনের মধ্যে তোমার জাহান নামের ভয় ঢুকিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ সবাইকে কোরআন বোঝার তৌফিক দাও আল্লাহ আল্লাহর নামে जीवन जहरा मुरुब्बीफ मैदान कबुल करो अल्लाह अल्लाह हमने बोला है माफी लड़ संदूर जहरीय फैली से अल्लाह ताके बेहतर रखे अल्लाह आय अल्लाह विश्व नंदित मुबस्सरे कुरान कुरान निर्भागी के अल्लाह तुम्हें कुरान निर्माय देने फिरिए दाव आय अल्लाह दया करे तुम्हें ताके कुरान निर्माय देने तुम्हें फिरिए दाव आय अल्लाह अल्लाह दारुल कुरान एस मद्रा शके तुम्हें कबूलर मंजूर करे दाव अल्लाह एकांत के क्या क्या जन जन्नती मानुष तुम्हें बेर करो अल्लाह अल्लाह एकांत के यहाँ दिखाने के क्या क्या जन साहबा सुरित बेर मानुष तुम्हें बेर करो अल्लाह अल्लाह इमादरा सर उद्दाक को हमार भाई शाहदत साइन वक्लान तो परिश्रम करम तू अगर करे ओ बदे जुबा को जो दिल पर असर करे तकबल मिन्ना इन्न कंग तस्समी अल अलीम और तुबाले इन्ना इन्न कंग तत्तुआबुर रहीम सुबहान रब्बी का रब्बील इज़्ज़ात अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह की रब्बील अलामीन अल्लाहुम्मा जाल आखिरा कलामिना इंदल मुतला इलाहा इल्ला الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ সিরাজী সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা 
আলী আহমদ আকান্ত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন